dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul vi se potrivește, înseamnă că sunt aici cu siguranță mesaje pentru dumneavoastră. Vă rog să țineți cont de faptul că este o citire generală, așa că o să vă rog mult să luați de aici doar mesajele care se potrivesc situației dumneavoastră și să lăsați tot aici mesajele care nu sunt pentru dumneavoastră, deoarece cu siguranță apar aici pentru alte persoane. Primul mesaj pentru voi este strălucire. Poate unii vreți să faceți o schimbare în viața voastră, vreți să vă schimbați înfățișarea, tot înainte. Este o idee bună. Alții poate simțiți nevoia să ieșiți din anonimat, simțiți nevoia să vă exprimați liber, să spuneți lucrurilor pe nume, să vă înălțați către soare, să străluciți. Vreți să începeți ceva nou, tot înainte. Străluciți, dragilor, străluciți în lumina reflectoarelor și realizați care sunt blocajele voastre. Încercați să străluciți și vedeți care sunt blocajele, unde anume sunteți ținuți în loc, de ce anume vă este frică, de ce... Nu înaintați în domeniul respectiv, în situația respectivă. Pentru unii poate să fie vorba de o relație care este ascunsă și o relație în care lucrurile încă nu sunt clarificate, iarăși. Și să credeți că este adevărat, să credeți cu adevărat, pentru că asta vă ajută foarte, foarte mult. Îmbrățișați drumul vieții, îmbrățișați ceea ce vine către voi, fiți atenți la semnele din jurul vostru, că asta va ajuta pe voi foarte mult aici. Și să aveți încredere în voi, să aveți încredere în acest nou început, care poate apărea în viața voastră. Și să vă cunoașteți adevărata valoare. Eu cred că voi nu prea vă apreciați, cei care vă uitați acum la citire. Dacă știți că e așa și nu prea vă apreciați, încercați să faceți asta, dragilor, pentru că v-ar ajuta extrem de mult. V-ar ajuta să străluciți. Deci, ca să străluciți, trebuie să realizați blocajele, să dați față în față cu ele, să le priviți în față, iar apoi să le eliberați și să aveți încredere în voi, pentru că totul o să fie bine aici. Încercați să luați puțin o pauză dacă nu vă dați seama unde este blocajul, pentru că astfel puteți să faceți ca lucrurile să funcționeze. În continuare, dragilor, vreau să văd numere importante pentru voi. Numărul 2. Poate aveți nevoie de cineva care să vă pună o oglindă în față și care să vă arate... Unde sunt blocajele? Unii e posibil să aveți parte de o persoană care vă seamănă mult, o persoană pe care o criticați poate sau pe care nu o înțelegeți, dar în fața căreia, nu știu, e bine să vedeți de ce anume nu vă plac acele ieșiri, de ce anume reacționați așa. Poate cineva v-ar putea ajuta să renunțați sau să ieșiți dintr-un blocaj anume. Pentru alții dintre voi. Iarăși, emoțiile voastre, emoțiile de voastre sunt foarte importante. Poate sunteți persoane care materializați foarte ușor tot ceea ce gândiți, tot ceea ce simțiți voi. Nu cred, tot doi. Aveți nevoie de multă sensibilitate voi. Numărul 2, 4, 22 pot fi numere importante, date importante. 
numărul 22 este un număr maestru. Așa că pentru cei mai mulți dintre voi poate fi un moment în care vi se cere să vă ascultați foarte mult intuiția, să vă ascultați foarte mult emoțiile voastre și să găsiți un echilibru, că asta este cel mai important, să găsiți un echilibru în emoțiile voastre, să nu le lăsați să vă domine, pentru că altfel nu puteți ieși din aceste blocaje. Vreau să continuăm citirea. Vreau și niște cărți de tarot pentru voi. Să vedem la ce se referă acest card cu strălucire. Voi vreți să faceți o schimbare în viața voastră. Vreți să faceți o mutare importantă. Dar pe care o puteți face um, dacă încercați să vă îndepărtați anumite blocaje, nu știu, poate vreți să luați pe cineva cu voi. Vreți să mergeți pe un drum și spuneți nu, nu merg singur sau singură, mai iau pe cineva cu mine. Dragilor, vedeți că această barcă se scufundă, e prea încărcată. Străluciți. Aveți curajul și faceți schimbarea. E adevărat. Aveți nevoie poate de cineva care să vă confirme, care să vă ajute, care să vă ghideze. Este foarte bine că e așa. Însă încercați să vă gândiți și puțin la voi. Faceți schimbarea, faceți mutarea. Poate aveți ceva în minte, ceva ce ține de internet, ceva ce ține de o vizibilitate publică mai mare. Ia să vedem. Este ceva ce v-ați dorit voi de când erați mici. Pentru alții poate fi o mutare împreună cu o, cu o persoană dragă vouă. Dacă vă doriți pe cineva și sunteți singuri, aveți toate șansele să apară la orizont, mai ales cumva în perioada verii sau atunci când o să fie știu eu, mai cald afară, pe atunci ați avea ocazia. Pentru cei care sunteți într-o relație la distanță, vă puteți revedea undeva, v-am spus că nu o să fie mai cald afară. Văd foarte multă pasiune, foarte mult foc. Alții, e ca și cum aveți un ideal din punct de vedere profesional, pe care ar fi foarte bine să îl urmați. Chiar foarte bine va ar fi. Să vedem care sunt blocajele. Blocajele sunt din partea prietenilor, deci, dragilor, aveți grijă ce persoane aveți prin jurul vostru. Blocajele vin dintr-un grup de oameni sau vin din zona aceasta a studiului. Poate vă gândiți voi că ați studiat nu știu cât un domeniu și ați muncit acolo și acum conștientizați că nu vă mai place sau că nu mai funcționează sau că nu mai există jobul respectiv. Nu vă loviți de asta. Iarăși, nu vă mai luați după colegii voștri. Colegi de la locul de muncă, prietenii care sunt în jurul vostru. Alții poate pur și simplu spuneți, dar eu nu știu să fac lucrul cu tare. Sau încă nu am învățat, puteți să învățați. Dar pentru cazurile în care sunteți într-o relație de trio, vedeți că toată discordia de aici, toată povestea mai puțin plăcută vine din partea prietenilor. Da? Și poate veni, cine știe, și din cauza unei persoane care tot amână o decizie. Acum, na, poate e bine aici să conștientizați faptul că totul se transformă. Și dacă sunteți într-o relație de trio, încercați să vă gândiți foarte bine. Este cineva care își face niște strategii aici foarte bine puse la punct și este o persoană care se mișcă greu. Și posibil ca acest lucru să vă țină pe voi în loc, să nu vă ajute. Ia uitați, au căzut cărțile. E vorba de o împărțire de bani pentru unii. Pentru alții e vorba de o strategie pe care voi o faceți 
și are legătură cu zona banilor sau are legătură cu împărțire. În alte cazuri văd că blocajul vine din partea statului sau din partea unei persoane care poartă uniformă. Poate fi o persoană mai dură, mai rece, o persoană mai dificilă, care vine aici și vă pune bețe în roate. Ia să vedem. Ce trebuie să credeți voi că e adevărat? Trebuie să înțelegeți faptul că cineva totuși e cu ochii pe voi. Totuși oamenii au o curiozitate foarte mare în ceea ce vă privește. Și este un grup mare. Poate faptul că oamenii ascultă de vocea voastră, faptul că sunteți importanți pentru familie, pentru un grup de oameni, ar trebui să vă da de gândit. Încercați să vedeți în ce anume vă descurcați voi mult mai bine când vine vorba de ceilalți. În alte cazuri, dacă e vorba de o relație, poate e bine să încercați aici să fiți mai curioși, să încercați să aflați mai multe lucruri despre această persoană, despre casa sa, despre familia sa. Iarăși, voi sunteți sub vizorul cuiva. Văd aici o persoană foarte sigură pe ea, care vrea cu adevărat ceva stabil, ceva serios. Ia să vedem mai departe. Care este valoarea voastră? Sau cum puteți să ajungeți voi la această valoare? Se pare că sunteți destul de temători. Și valoarea voastră este tocmai în această idee că puteți să rezistați. Faptul că sunteți persoane foarte puternice. Iar dacă discutăm de o relație, această așteptare v-ar putea ajuta să reanalizați relația, să vedeți până unde se poate merge, așa testați, să vedeți cum stau lucrurile. Pentru cei care sunteți singuri, mai întâi trebuie să ieșiți dintr-un blocaj care ține de acte, care ține de prieteni, de un grup de oameni. Deci trebuie să ieșiți din așa ceva dacă vreți să întâlniți pe cineva și să fiți și voi mai curioși, mai comunicativi, mai deschiși. V-ar ajuta mult de tot. Ia să vedem. Da, turnul. Se pare că unii dintre voi aveți tendința să stați acolo cu capul în nisip, să stați să îndurați anumite lucruri. Până se dărâmă totul din temelii. Valoarea voastră, dragilor, este că voi, indiferent ce se întâmplă pe lumea asta, că vă despărțiți, că aveți o pierdere, indiferent ce se întâmplă, voi sunteți persoane care vă renașteți ca o pasăre Phoenix. Renașteți din propria cenușă, o luați de la zero. Voi aduceți bucurie în jurul vostru, aduceți încredere celorlalți. Asta este valoarea voastră. Aduceți încredere persoanelor care sunt dezamăgite, persoanelor care sunt mai puțin um, înzestrate de către univers. Și să știți că voi aveți un rol foarte, foarte important în niște vremuri din acestea mai tulburi. Dacă discutăm aici de o relație, să știți că lucrurile încep să meargă într-o direcție mai uh, specială. Adică e posibil să aflați niște lucruri care să vă facă să vă temeți destul de mult. Ia să vedem ce lucruri puteți să aflați voi. O căzut mai multe cărți, le luăm pe toate. Niște lucruri care să vă mulțumească, să vă împlinească. Ori vedeți niște mesaje, ori cineva într-un moment tensionat vă spune niște vorbe și astfel reușiți să ajungeți, știu eu, la o concluzie. Împăratul și împărăteasă. Poate fi o discuție mai altfel sau cineva care... Pur și simplu 
vă spune aici niște vorbe, la un moment dat sau poate v-a spus și parcă lucrurile s-au clarificat, dar e ca și cum voi nu prea puteți să treceți peste. Dragilor, valoarea voastră este aici și acum, mai lăsați trecutul în urmă că o să trăiți doar în el și o să se întâmple doar lucrurile de acolo din trecut. Parcă vă este teamă să nu mai vină ceva, să nu se mai întâmple ceva pentru alții dintre voi. Aici văd că totuși reușiți să ajungeți la un echilibru, la un consens, să reușiți să ajungeți pe drumul vostru. Sunteți protejați, dragilor, în această relație. E vorba de un angajament serios care poate veni în viața voastră în momentul în care vă cunoașteți adevărata valoare. Și cum anume puteți să vă cunoașteți voi adevărata valoare decât printr-un eveniment total neașteptat, zdruncinător, care să vă trezească la realitate. Dacă e vorba de o relație, aici, în urma unei discuții, Poate aparent așa banale, poate persoana respectivă nici măcar nu și-a pus în gând da, să vă spună anumite lucruri și vi le spune, iar mai departe lucrurile încep să se clarifice între voi și așa conștientizați și voi valoarea pe care o aveți, începeți să vă apreciați, să vă iubiți, să vă respectați, pentru că asta v-ar ajuta foarte, foarte mult. Bun, dragilor, aceasta a fost citirea voastră de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să veți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.